Et Clinton Ferron est un chanteur, un musicien jamaïcain, bassiste, né à Saint Andrew, établi désormais à Seattle. Il découvre la musique à l'église dans son enfance. Après avoir créé le groupe Brothers, il devient membre des Gladiators de 69 à 87, année où il quitte le groupe, s'installe aux états unis et monte The Defenders. Puis en 1994, voit le jour euh, euh, le premier album de Clinton Ferron, And The Boogie Brown Band, Disturb the Devil, qui marque euh, véritablement le début de la carrière solo de Clinton Ferron, cette année sort Goodness, son dixième et dernier album studio, Josette. Oui, alors on va revenir un petit peu sur les débuts de, 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 de votre carrière, Clinton. À 18 ans, donc en 69, vous devenez le, le bassiste des Gladiators, vous quittez votre campagne. Vous allez rester pendant 18 ans euh, avec les Gladiators. Qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce que vous avez appris de, de cette époque learn from this experience because it lasted for over 18 years right right <laughs> oh lot you know a whole book you know um many things um uh, i learned that you know uh, loving music and to um, survive doing it is not easy <laughs> you know i also learned that you know if you love something you got to stick with it yeah il a appris énormément de choses et notamment euh, que bon, quand on a d'ailleurs faire de la musique c'est quand même pas facile de survivre mais quand on aime faire ça il faut vraiment se jeter corps et âme dedans et le faire jusqu'au bout et euh, alors en, vous, vous, comme on le disait tout à l'heure vous êtes né plutôt à la campagne puis ensuite vous avez été en ville en Jamaïque est-ce qu'on fait la différence entre le reggae des campagnes et celui des villes so you're from the Jamaican countryside right from the countryside yes Saint uh, actually Saint Andrew born, and, born in Saint Andrew but I grew up in, in Saint Catherine Uh, uh, donc il, est, il est né à Saint Andrew, mais il a grandi à Sainte Catherine. <laughs> well, is there a difference in Jamaica between the reggae from the countryside and the reggae from the towns? You know, um, reggae from the town is a little more slick. <laughs> it's a little more slick, you know. From the country, you can feel the country vibes in it, you know, in terms of accent and and contents too, uh, lyrics. Oui, il y a des différences, euh, notamment sur les paroles, et puis aussi euh, le, le, le reggae des campagnes, pour parler euh, comme ça, on, on sent le côté rural, notamment dans l'accentuation, alors qu'en ville c'est moins marqué. C'est-à-dire que les thématiques ne sont pas les mêmes, euh, quelles sont les, 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 les différences de thématiques Would you say there are different themes in the lyrics, when you're from the countryside When you're from the countryside, then it's, a, it's a, yeah, yeah, um, oui, for, absolument. The, for the most part, for the most part. And yeah. what would the differences be um, uh, Okay, for example, culture, for example, you know, the group culture, mm -hmm. right? Um, and say, uh, um, uh, well, I know I'm from Kingston. So say culture, Barry Salmon, say Barry Salmon versus culture. Culture is from the country Culture side. is from the country too. For culture, we used to go to the same uh, little elementary school in, called Point Hill, close to Mendes. Where I was living. Right. <laughs> un, un très bon exemple de reggae du coup euh, de campagne c'est le groupe Culture euh, qui représente vraiment cette, ce, ce reggae là et euh, il a été à l'école avec les membres du groupe et pour lui c'est typique de ce qui pourrait représenter le reggae des, de la campagne et puis vous partez à Seattle où vous montez The, the Defenders vous recommenciez tout à, à zéro à cette époque c'était quoi l'état d'esprit de la ville et des gens euh, quand vous êtes arrivé à Seattle So after the Gladiators you left for Seattle right. which was a whole different experience oh, hey, hey, yes, What was right. the spirit and what was the town like when you arrived there Well we are, there was already a, an audience there that really did Gladiators work and so when we when the, when the tour finished Um, in, in Florida and we went back to Seattle um, to do something um, put together something called Defenders uh, people quickly people caught on to it and we had a, a great following um, and yes you know in terms of uh, um, temperature and so on and, and, and the people it was different from Jamaica you know but the love was there you know because you know it's not something we got to start from the very start you know because there was an al already a built-in audience alors c'est pas été euh, 
une reprise à zéro en fait parce qu'il y avait déjà un public à Seattle il y avait euh, euh, des fans de reggae et euh, la tournée de Gladiator s'était terminée en Floride et lui il était reparti à Seattle pour euh, créer The Defenders alors certes il y avait euh, une ambiance qui était différente de la Jamaïque mais il y avait déjà un public quand même à Seattle pour le reggae et la, euh, fin, la fin des années 80, c'est quand même aussi euh, à Seattle le, le, le début du grunge. Alors, est-ce qu'on est, qu est à, à des kilomètres quand on fait du reggae euh, de, 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 du grunge de Seattle <rire> So, at the end of the uh, 1980s in Seattle, there was the beginning of the grunge movement. Right, right. Was there any links between the grunge scene and the reggae scene Well, you know, the grunge scene is, 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 is uh, Seattle roots. You know, and reggae is also, you know, roots from Jamaica. So it's like two roots that meet, you know, it's just that they're different. You know what I mean? But there's a lot of relations still. It's like, it's like hippies and Rasta. You know what I mean? There is a connection there. Yeah. Yeah, oui, il y a des liens, il y a une connexion parce que la, la comparaison qu'on peut établir c'est entre les hippies et les rastas et le lien c'est les racines parce que le grunge c'est les racines de Seattle et le reggae c'est les racines de la Jamaïque et donc ça, ça a toujours été ça le lien entre les deux styles musicaux alors vous êtes bassiste, en quoi être bassiste au, au, vous êtes bassiste au départ, en quoi être bassiste ça vous a apporté sans doute une certaine particularité dans la composition musicale, en quoi ça, ça a apporté quelque chose de particulier So you're a bass player at the beginning, what, what did this bring to your writing music Oh you know a whole lot, I, I started out with a guitar first You know, little guitar I, I built, and then I got a real one uh, that I moved to Kingston with. Um, when I, um, when we decided, when when I met Gladiators, and we decided to become a, a, a self-contained group, you know, that's when I started to play bass, which was a whole nother experience. Um, it bring a whole lot in terms of I learned that if you have a good bass line. A good bass line, you know, can give you a wide scope uh, in terms of development where, where, where a song is concerned. A good bass line, good melody, you know what I mean, and then the, the content in terms of lyrics. You know, you have those three elements, you're good to go. <laughs> Ça a beaucoup euh, apporté à sa composition le fait d'être bassiste, même si au départ c'est un guitariste. La première guitare, c elle a été faite maison. Après, il a pu s'en acheter une et quand il a déménagé à Kingston, qu'il a commencé à jouer avec les gladiateurs, euh, c'est là où il a fallu passer à la basse de façon définitive. Et euh, c'était une expérience tout à fait différente. Mais il y a trois éléments qui font une bonne chanson. Il y a le contenu des paroles, il y a une bonne mélodie et il y a une ligne de basse claire qui permet vraiment d'élargir l'horizon de la chanson. Et euh, là, vraiment, quand on en est trois réunis, c'est bon, on peut y aller. Alors, il y a un critère aussi, un autre peut-être, c'est le groupe. En ce moment, vous tournez avec votre groupe. Ça faisait trois ans que vous tourniez en Europe seul ou avec quelques amis. Qu'est-ce que ça change d'être avec tout le monde sur cette tournée For the last three years, you've been touring solo in Europe, and now you're with a band. Right. What's the difference Oh, um, solo is like you can be uh, a little more intimate with your audience. It's also, it's, it's totally different. It's, it's It's, it's the same song but a different approach, you know. Um, 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 uh, when you're up there by yourself, you're totally naked, you know. You're totally naked, it's all on you, you know what I mean? It's, it's, it's the song in its most likely raw form, you know, just like when you just make it, you know, and sitting under a tree or in your living room, that kind of... Uh, with the band, you know, then you put all the elements to it, you know, you, you, you hear it in a wider scope, like, you know, you just don't have one thing to listen to or just a guitar and a vocal. You have bass, you have drums, you have horns, you have percussions, you know, all different things, you know. And I love the, the development of that too, you know, putting, putting different uh, elements together and have them work especially well. It's very exciting. <laughs> Alors, y a la différence, c'est vraiment en termes d'intimité, parce que les, quand on est euh, tout seul en solo, on se sent quand même nu sur scène face au public, et ça change vraiment, c'est les mêmes chansons, mais ça change vraiment le point de vue sur la chanson, la façon de le jouer et de l'aborder. Euh, c'est l'artiste qui tient vraiment le public, 
et quand il est tout seul il y a un côté brut c'est un peu comme si on jouait la chanson tout seul à la guitare sous un arbre ou dans son salon c'est vraiment ce côté intime alors qu'avec le groupe ça donne plus d'opportunités pour le, le public de se concentrer sur différentes choses peut-être suivre un peu plus la basse ou suivre un peu plus les percussions c'est une sorte de puzzle qu'il faut reconstituer et ça c'est vraiment le côté, le, le, le côté excitant du challenge Avant de vous quitter Clinton Fern j'aimerais qu'on revienne juste sur une de, de vos citations vous dites la violence, le scandale et le vice sont devenus des marchandises c'est ce que l'on vend le mieux dans les médias dans les films et la musique également vous voulez proposer une autre chose enfin, vous dites je veux proposer autre chose mais de quoi s'agit-il like uh, commercial goods and that that's what you said the quote says that what sells best in the media and that you want to propose something else well and yeah. what's the alternative <laughs> what do you want to uh, you know, give well you know it's 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 positive basically you know positive rather than negative you know um uh, if you notice if uh, when if somebody takes somebody up on the wayside that is drunk you know And, and somebody saved that person from got run over uh, with a car or a truck or whatever. You know, that's not news. But, you know, if, 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 if Tom killed Harry, you know, that's news. You know, and sometimes the guy become, become a star. But, you know, you know what I mean? <laughs> you know, in, in other words, war sell way more than peace. Alors en fait, c'est vraiment le, le point de vue, c'est le côté positif qui s'oppose au négatif de, de la citation. Euh, si on tue quelqu'un dans la rue, ça, 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 ça finit dans les infos. Alors que si on va, euh, je sais pas, quelqu'un qui a trop bu, qui est euh, allongé dans le caniveau, qu'on va l'aider pour pas qu'il se fasse écraser, ça fera jamais euh, la une des journaux. Alors euh, finalement, si, si on regarde les médias actuels, euh, la guerre vaut beaucoup plus que la paix. Et c'est ça qui est dommage et il faut retourner la situation. Eh bien, merci beaucoup. Thank you very much. Oh, yeah. Most welcome. Most welcome. Most welcome. Merci. Merci.